हेलो एवरीवन सार्थक दिस साइड फ्रॉम प्लैनेट स्टडी आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो व्हाट इज रोबोटिक्स इंजीनियरिंग फटाफट से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग हमने एक वीडियो बनाई थी और वहां पर कमेंट सेक्शन में बहुत अपडेट आए मैकेट्रॉनिक्स क्या है और रोबोटिक्स क्या है मैकेट्रॉनिक्स पर वीडियो आ चुकी है रोबोटिक्स का आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन टोटल इस सीरीज में आपको फोर वीडियोज ये और नाइन वीडियो इन टोटल थर्टीन वीडियो मिलेंगी सारी की सारी वीडियो हमने एक प्ले में कंबाइन कर दिया उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रोबोट्स आर दो मशीन विच आर एबल टू एक्सिक ड्यूटीज दैट ह्यूम आर आईर अनेबल और प्रीफर नॉट टू यह तो इंसान वो काम नहीं कर सकता करता है तो अच्छे से नहीं करता एफिशियंसी के साथ नहीं करता तो वहां पर रोबोट्स ने ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया है राइट right? कुछ रोबोट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं हेजार्डस काम के लिए मतलब जहां पर डिफ्यूजिंग बॉम्ब का जो काम है अगर वहां पर ह्यूमन गया तो हो सकता है ह्यूमन पोटेंशियल ह्यूमन लाइफ का वेस्टेज हो वहां पर अगर बॉम्ब फट गया तो क्या होगा लेकिन अगर रोबोट चला गया तो ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं होगी राइट तो एक्सप्लोरिंग माइंस वहां पर भी ह्यूमन लाइफ का थोड़ा सा खतरा होता है तो वहां पर भी रोबोट्स का जो यूज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है ठीक है रोबोटिक्स इंजीनियर आखिर पढ़ता क्या क्या है मकैनिकल कैनोमेटिक्स एंड डायनामिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ठीक है रोबोटिक्स का स्कोप धीरे धीरे इंडिया में इंक्रीज होता जा रहा है एंड 15 टू 20 इयर्स डाउन द लाइन इसका स्कोप तब भी इंक्रीज ही होता रहेगा क्योंकि अगेन जैसे ये रोबोट्स मार्केट में जाएंगे फिर इनमें अपडेशन भी होगा फिर इनके एल्गोरिथम में भी चेंजेस होंगे ओके बात करते हैं मिस्टर सिलास ये हाइएस्ट पेड रोबोटिक इंजीनियर है वर्ल्ड के आप इनके बारे में गूगल पर पढ़ सकते हो और मानव जो इंडिया का फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है वो लॉन्च हुआ था दिसंबर ट्वेंटी में डिफरेंट ब्रांचेस जो रोबोटिक्स के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती हैं वो कौन कौन सी हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर मैकेनिकल का मतलब डील्स विद मशीनरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रोबोट्स इलेक्ट्रिकल का मतलब डील्स विद द कंट्रोलिंग एंड इंटेलिजेंस जो सेंसिंग वाला पार्ट है वो सारा इलेक्ट्रिकल देखता है एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग डील्स विद द मूवमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द रोबोट्स अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स की रोबोट्स आखिर कितने टाइप के होते हैं नंबर वन इज सिंपल लेवल रोबोट्स ये सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमन पोटेंशियल है उसको एक्सटेंड करते हैं खत्म नहीं करते मतलब अगर कोई काम है एक तो हो गया रिप्लेस करना एक हो गया ह्यूमन पोटेंशियल को एक्सटेंड करना ह्यूमन की थोड़ी सी हेल्प करना ये वॉशिंग मशीन है पुराने वाली राइट right? तो ये सिर्फ आपके पोटेंशियल को थोड़ा सा एक्सटेंड करती है ये नहीं कि अपने आप कपड़े धो देगी सब कुछ अपने आप कर देगी नहीं यहां पर भी आपका पोटेंशियल यूज होगा तो ये हो गया हमारा सिंपल लेवल रोबोट सेकंड इज मिडल लेवल रोबोट आप इनको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते ये है फुली ऑटोमेटेड मशीन अब अगर इसकी फंक्शनैलिटी में आपको कुछ चेंज करना है तो आपको नई मशीन लेनी पड़ेगी राइट right? आप इसकी फंक्शनैलिटी में चेंज नहीं कर सकते कि यहां पर मैं कुछ चिप लगा देता हूं या लगा देती हूं और ये चेंज हो जाएगा नहीं ये है मिडल लेवल रोबोट इनको रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता अब आते हैं कॉम्प्लेक्स लेवल रोबोट इनको रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है फॉर एग्जांपल लैपटॉप अब उसमें चिप चेंज करो पूरा लैपटॉप चेंज हो जाएगा आपको हार्डवेयर चेंज करने की जरूरत नहीं है यू गॉट द पॉइंट राइट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोबोटिक्स की नंबर वन इज आउटर स्पेस आउटर स्पेस में जो रोबोट होते हैं उनको ह्यूमन ही कंट्रोल करते हैं लेकिन वो आउटर स्पेस शटल्स या फिर स्पेस स्टेशन वगैरह बिल्ड करने के लिए यूज होते हैं इंटेलिजेंट होम स्विमिंग पूल में आप इस रोबोट को छोड़ दो ये छोटी सी कार टाइप होती है और ये आपके पूरे स्विमिंग पूल को क्लीन विलीन करके आराम से रेडी हो जाती है राइट right? उसके बाद सीवर रोबोट्स भी होते हैं आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो रोबोटिक स्वीपर्स जैसे कुछ जिनको नाले टाइप की भी कहते हैं ना वहाँ पर ह्यूमन पोटेंशियल यूज होता है तो वहाँ पर ऐसा जरूरत नहीं है अगर वहाँ के लिए हम कोई रोबोट बना दें तो ह्यूमन एफिशेंसी का वेस्टेज नहीं होगा राइट right? तो इस टाइप के रोबोट्स वहां पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं एक होता है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स एक छोटी सी बॉल काइंड ऑफ थिंग होती है और ये आपके घर में घूमती रहती है जहां पर भी डस्ट होगा ये उसको कलेक्ट कर लेती है ओके आपको के साथ है कि दीवार पर लग गई तो लग के अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया कर लेती है उन्होंने पहले इस हिसाब से इसको बनाया हुआ है ठीक है आप इसकी वीडियो अगर आराम से यूट्यूब पर चेकआउट कर सकते हो मैं यहां पर इसलिए नहीं दिखा सकता कोई भी वीडियो क्योंकि अगेन कॉपी क्लेम वगैरह आ जाते हैं पहले नहीं होता था अब थोड़ा ज्यादा होने लगा अब बात करते हैं एक्सप्लोरेशन की आपको कोई इन्वायरमेंट स्टडी करनी है मीन्स नासा को या फिर इस रोगों को इन्वायरमेंट स्टडी करनी है तो वहां पर अगर इन्वायरमेंट स्टडी करने के लिए पोटेंशियल ह्यूमन पोटेंशियल का वेस्ट हो जाएगा क्यों क्योंकि वहां पर डिजीजेज भी हो सकते हैं वहां पर बहुत ज्यादा डर्ट है तो वहां के लिए उन्होंने रोबोट्स बनाए रोबोट्स अब वो सारी की सारी स्टडीज कंडक्ट करते हैं अगेन इतना बड़े लेवल पर अभी यूज नहीं हुआ धीरे धीरे होना स्टार्ट होगा मिलिट्री रोबोट्स बुलेट्स वगैरह पास करने के लिए पेट्रोलियम मतलब घूमने के लिए बॉम्ब्स वगैरह में थोड़ी
वोट्स आएंगे सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लेके आएंगे मेरे हिसाब से मेरे को मेरा वन मैन ओपिन है राइट तो अभी यहां पर इंडिया में एस सच फार्मिंग में एग्रीकल्चर रोबोट्स यूज नहीं होते लेकिन टू ईयर्स थ्री ईयर्स फाइव ईयर्स डाउन द लाइन धीरे धीरे ये इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे ओके बात करते हैं कार इंडस्ट्री की ये तो पूरा का पूरा चलता ही हमारा रोबोटिक सिस्टम पर शॉर्टिंग कटिंग वेल्डिंग लिफ्टिंग पेंटिंग बेंडिंग ये सारा का सारा काम करते हैं यहां पर रोबोट्स आप डाल सकते हो यूट्यूब पर या फिर गूगल पर भी हाउ मर्सिटीज बेंज इज प्रिपेयर या फिर हाउ ऑडी कार इज प्रिपेयर तो आप देखोगे एक से डेढ़ करोड़ तक की कार सारी की सारी रोबोट बनाते हैं और वो जो उनका ग्लास होता है ना वो भी रोबोट ही उठा के लगाते हैं मतलब इतनी डेलीकेट चीजें भी सारे रोबोट ही करते हैं और ये रोबोट आम है आप इनको देख के डाओगे इतने बड़े बड़े होते हैं राइट right? आप फूड प्रोसेसिंग में जाओगे वहां पर भी जो चॉपिंग वाला वर्क है अगेन मैंने क्या कहा था रिपीटेशन चॉपिंग वाला वर्क सबसे ज्यादा बोरियत भरा काम होता है कुकिंग में बनाना इज अ कला लेकिन वो जो चॉपिंग का वर्क है वो सारे वहां पर भी आपको दे, देखने को मिलेगा धीरे धीरे रोबोट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे राइट right? हॉस्पिटल्स किसी पेशेंट का थोड़ा सा वेट ज्यादा है तो नर्स को उनको उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी तो वहां पर रोबोट्स आए रोबोट्स अब नर्स की हेल्प करते हैं और पेशेंट को धीरे धीरे उनको ट्रांसफर वगैरह करने में भी उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और रोबोट्स आपको पता ही है सर्जिकल ट्रीटमेंट में तो बहुत ज्यादा हेल्प करते ही हैं ओके डिजास्टर एरियाज कहीं पर सुनामी आ गई या फिर कहीं पर कोई बिल्डिंग कोलेप्स हो गई राइट तो वो फिफ्टी टू सिक्सटी बिल्डिंग कोलेप्स हुई है और फोर्टी अभी भी बच रही है लेकिन अगर कोई टीम अंदर गई हो सकता है उनकी जान को खतरा हो क्या गारंटी है कि छत नीचे नहीं आएगी राइट right? तो वहां पर पहले जाते हैं रोबोट्स उसमें कैमरा होता है वो अच्छे से इंस्पेक्शन करते हैं बाहर से टीम देखती है कि भाई अच्छा यहां पर ये गड़बड़ है यहां पर ये गड़बड़ है फिर टीम प्रिपेयर्ड फॉर्मेट में जाती है ओके okay? तो उससे डिजास्टर एरियाज में उनको ज्यादा इफेक्टेड नहीं फील होता तो यहां पर बहुत ज्यादा रोबोट्स का यूज होता है आपको लगता होगा कि ये ईट वगैरह अगर वहां पर पड़ी हुई है पत्थर है तो वो रोबोट जाएंगे कैसे उनकी डिजाइनिंग इस टाइप की वो आराम से क्रॉल करके चले जाते हैं टैंक की तरह राइट right? बात करते हैं एंटरटेनमेंट रोबोट्स बैंड बाजा बारात अगर आपको सिंगिंग आती है और सिंगिंग के बाद आप अपने पूरे का पूरा बैंड बना सकते हो रोबोट्स के थ्रू उनके अंदर इनबिल्ट 200 हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड ट्यून्स और सब कुछ इन्वॉल्व होता है और आप उनको बस बताओ वो वही ट्यून बजाने लग जाएंगे ठीक है बस यही बच रहा था ये भी होना स्टार्ट हो चुका है हॉबी एंड कंपटीशन रोबोट्स हॉबी में आपको मिल जाएगा लर्निंग के लिए फन के लिए आप देखोगे जितने भी टीयर वन सिटीज़ में कुछ अगर प्लस फैमिलीज हैं तो वहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों को रोबोट दिलाया क्योंकि रोबोट अगेन गुस्सा तो करेगा नहीं ना कुछ गड़बड़ करेगा और जो कोलेप्सिंग होती है वो भी नहीं होगा तो रोबोट्स के साथ बच्चे खेलना स्टार्ट कर देते हैं राइट और अगेन आप इनके कॉन्टेस्ट वगैरह भी देख सकते हो हैकेथॉन वगैरह में रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट होता है बात करते हैं कोर्सेज एंड एलिजिबिलिटी की आप डिप्लोमा कर सकते हो रोबोटिक्स में बी या फिर बी कर सकते हो मास्टर लेवल के कोर्सेज भी कर सकते हो इंडिया में मास्टर लेवल के कोर्सेज आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे रिलेटेड टू रोबोटिक्स राइट right? बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बैचलर्स डिग्री क्लास ट्वेल्थ में आपके पास पीसीएम होना चाहिए और उसके बाद आपको डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम वगैरह क्लियर करने पड़ेंगे मास्टर्स के लिए अगेन आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए ओके okay? ये है हमारे सारे के सारे स्पेशलाइजेशन फील्ड रोबोटिक्स से रिलेटेड मैकेट्रॉनिक्स का पार्ट है रोबोटिक्स रोबोटिक्स के हैं ये सारे पार्ट माइक्रो ऑटोमेशन बायो साइबरनेटिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल रोबोटिक्स एंड वेरियस अदर फील्ड ओके बात करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की आपको सारे इंस्टीट्यूशन मिलेंगे जो रोबोटिक्स पढ़ाते हुए पढ़ाते हैं स्टैंडफोर्ड पेनिसिलेनिया जॉर्जिया कैलिफोर्निया वॉशिंगटन कॉलेज लंडन कॉलेज टोरंटो मिशिगन ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस पढ़ाते हैं अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है आपके पास मेंटल कैपेबिलिटीज हैं तो आप यहां पे किसी भी कॉलेज से आराम से रोबोटिक्स पढ़ सकते हो ओके इंस्टीट्यूशन इन इंडिया मैंने आपको कहा था मास्टर लेवल ज्यादा पढ़ाते हैं आई कानपुर जादवपुर ठापर बिट्स पिलानी और कुछ ट्रिपल आई ये सब आपको मास्टर लेवल की डिग्री ऑफर करते हैं जॉब टाइटल्स रोबोटिक्स इंजीनियर बनने के बाद आपको कहलाया क्या जाएगा आप कहे क्या जाओगे आप अपनी लिंकड प्रोफाइल पर क्या लिखोगे रोबोटिक्स प्रोग्रामर टेक्नीशियन डिजाइन इंजीनियर टेस्ट इंजीनियर सीनियर रोबोटिक्स स्पेशलिस्ट एंड वेरियस अदर करियर प्रोफाइल्स टॉप रिक्रूटर्स की बात करें इसरो भेल आईआईटी बार्क डीआरडीओ नासा टेक महिंद्रा कूका आई रोबोट गूगल ब्राइन टेक एंड टाटा ओके सैलरी की अगर बात कर लेते हैं इंडिया में अगेन आपको पता ही अभी मास लेवल पे नहीं रोबोट्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो थ्री टू फोर लाख रुपीज आपकी सैलरी स्टार्ट होगी लेकिन अगर आप अब्रॉड में करते हो जॉब और थ्री टू फोर इयर्स का वहां पर एक्सपीरियंस लेके आते हो तो आपकी अच्छी खासी सैलरी इंडिया में हो जाएगी ठीक है और एवरेज सैलरी अगर आप फॉरन में देखोगे तो होती है लगभग सिक्सटी लाख रुपीज पर ईयर स्किल्स रिक्वायर्ड रोबोटिक्स इंजीनियर करते क्या क्या है नॉलेज इन द डिजाइनिंग आपको असेंबलिंग आनी चाहिए कंडक्ट रिसर्च वर्क टेस्टिंग द रोबोट्स
दोबारा प्रोटोटाइप बनेगा तो आपको प्रोटोटाइप को अच्छे से एनालाइज करना भी आना चाहिए कुछ वेबसाइट्स की अगर बात करें कहां से आप रोबोटिक्स लर्न कर सकते हो सार तक मेरे पास तो कोई कॉलेज नहीं है जहां पर ये रोबोटिक्स वगैरह ऑफर होता है मेरे घर के आसपास कोई बात नहीं हमारे पास डिजिटल कॉलेज है राइट लिंगड लर्निंग पहले इसका नाम था लिंडा लिंगड ने एक्वायर किया तो इसका नाम हो गया लिंगड लर्निंग यहां पर आप रोबोटिक्स लर्न कर सकते हो कोर्सरा पर आप रोबोटिक्स लर्न कर सकते हो यूडेमी पर आपको एक बार इंस्ट्रक्टर वगैरह का प्रोफाइल अच्छे से चेक करना तभी आप यूडेमी पर कोर्स करें एडेक्स पर आपको कोर्स मिल जाएंगे आपको अगर सार तक टॉप नॉच प्लेटफॉर्म कौन से लिंगड लर्निंग एंड कोर्सरा ये दो प्लेटफॉर्म आपको रिकमेंड करता है यहां पर जाकर आप कोई भी कोर्स कर सकते हो जो भी इंस्ट्रक्टर का कोर्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब वो कोर्स यहां पर आराम से कर सकते हैं और इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त आपको कोई डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये थी हमारी ब्यूटीफुल जर्नी इंजीनियरिंग से रिलेटेड अब यहां पर हम सिर्फ वीडियो डालेंगे कॉमर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इलेवन ट्वेल्थ कॉमर्स में या फिर वो टेंथ में एस्पायर कर रहा है कॉमर्स लेने के लिए तो ये चैनल उसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बनेगा यहां पर उसको सारे करियर्स सारे सब्जेक्ट सारे कॉलेजेस एंड सारे एंट्रेंस एग्जाम प्लस उसके जिंदगी के जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट्स यहां पर सॉल्व होंगे राइट तो आप ये चैनल अपने कॉमर्स फ्रेंड को रिकमेंड कर सकते हो और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में बाय